हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी विल सी अबाउट पी एल एस क्यूल प्रोसीजर इट इज़ अ नेम्ड और नेम्ड ब्लॉक और स्टोर्ड प्रोसीजर दैट गेट स्टोर्ड इन द डाटा बेस सो इट इज़ अ पी एल एस क्यूल ब्लॉक डैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन द डाटा बेस एज ए डाटा बेस ऑब्जेक्ट फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन सो पी एल एच क्यू प्रोसीजर्स के अंदर एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इट इज़ यूज फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन अगर कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है हमें तो हम पी एल एच क्यू एल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं नाउ देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन द पी एल एच क्यू एल प्रोसीजर इन आउट एंड इन आउट सो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ parameters can be used in procedure in it is a default parameter mode agar aap kuch bhi specify nahi kar rahe hain to wo in type ka hoga whereas out and in out must be specified so they needs to be specified as out and in out With the help of in parameter values is values are passed in the sub programs. Value are passed into sub programs. Whereas from out value is written to calling environment. Value is returned. In out is used for both passing the value and returning the value. So it is used for both the purposes, passing, whereas returning. Now, in form, ah, uh, in in type of parameter, formal parameter. acts as a constant inside a sub program whereas in out type formal parameter acts as an initialized variable and in in out also it is act as uninitialized variable so it is same for out and in out in in actual parameter can be anything can be anything like expression constant or initialization variable whereas in out and in out actual parameter must be a variable which is used to returning the value it is a variable so these are the three different types of parameters in procedure in out and in out we will see the example of each of this parameter that will help you clearing the concept even more now let's see the syntax and one example of pl sql procedure the syntax is very simple you have to write create or replace create or replace procedure then the name of procedure so procedure underscore name and the parameters then is इसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन अगर कोई है डिक्लेरेशन सो इज डिक्लेरेशन देन बिगिन सेक्शन इसमें कुछ एग्जीक्यूटेबल कमांड्स एक्सेप्शन सेक्शन विच इज ऑप्शनल एंड देन एंड विद द प्रोसीजर नेम
Now let's see one example here. I will write a simple SQL procedure which will update the salary of employee whose employee number will be passed as in parameter. So the name of the procedure that I am creating is raise salary. So how do we write it? Create or replace procedure. Name of the procedure is raise salary. And the employee underscore number this will be the in type of parameter so I will not specify in because default is always in and the data type is of employee dot employee number person type by using this type of data type I am ensuring that whatever the data type of employee table and column employee number will get assigned to this variable e underscore number then is there is no declaration so I will leave it as like this begin now write the update command update emp set salary is equals to salary plus thousand where employee number equals to e underscore number then and raise underscore cell so अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ एक procedure create हुआ with the name raise underscore cell this is the name of the procedure एक उसके अंदर मैंने variable parameter pass किया है of type in so जब भी मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मैं उसके अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा जो कि एम्प्लॉय का नंबर होगा सपोज वन मैंने वन पास किया जब इस प्रोसीजर को कॉल किया था तो ई अंडरस्कोर नंबर में वन की वैल्यू आ गई अब यहाँ पे क्या कमांड लिखिए अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस थाउजेंड वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू ई अंडरस्कोर नंबर और ई अंडरस्कोर नंबर अब क्या है मेरे पास वन तो जो भी एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय नंबर वन है उसकी सैलरी अब थाउजेंड से इंक्रीज हो जाएगी this is how you can create a procedure now let's see how we can call procedure there are two different ways to call procedure one is to write an anonymous block one is to write simply an anonymous block of PLSQL program and another is to use execute method Suppose if I have to call the earlier created raise underscore salary procedure. अगर मुझे raise underscore cell procedure को call करना होता, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसे लिखता? Simply begin. उसके बाद raise underscore cell and the employee number. Then end. So this will be the anonymous block. इससे रेज अंडरस्कोर सेल पैरामीट प्रोसीजर कॉल होता और ये जो टेन है ये ई अंडरस्कोर नंबर में चला जाता जो कि पैरामीटर हमने बनाया था और जो भी उसका आउटपुट होता है वो हमें शो हो जाता है यहाँ पे दूसरा मेथड है यूजिंग एग्जीक्यूट मेथड इसमें सिंपली आपको टाइप करना है एग्जीक्यूट देन द प्रोसीजर नेम विच इज रेज अंडरस्कोर सेल सपोज टेन सो these are the two different methods to create uh, or to call procedures in PLSQL. Now how to drop a procedure? To drop a procedure you just have to write drop procedure procedure name. So syntax is drop procedure procedure name. So suppose I have to drop this raise underscore cell तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे drop 
प्रोसीजर रेज अंडर स्कोर सेल नाउ यू कैन ट्राई दिस देर आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इन विच इज इन आउट एंड आउट आई विल पोस्ट द एग्जाम्पल्स एंड थ्योरी ऑफ बोथ दिस आउट एंड इन आउट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन वन ऑफ द वीडियोज आई विल शो हाउ टू क्रिएट दिस प्रोसीजर्स इन ऑरिकल इलेवन जी डाटा बेस थैंक यू फॉर वॉचिंग द टूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर टूटोरियल्स ऑन पी एल एस क्यू एल एस क्यू एल जावा एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट थैंक यू